Nu går det väl. Går det bra? Ja, det där var pappas en gång i tiden. Och onkel Jon lånade den. Va? Ja, han lånade den av mig. Ja, här ligger den. Vad sjukt. Hej Mikis! Hej! Hur är läget? Det är bra! Eller hur? Det är bra! Här är vi ute på Jon och Jannis tomt där ja. de ska bygga lite sommarställe. Ja, hur kul är det? Ja, det är ju otroligt vackert här ute. Vi har inte ja. filmat jättemycket här ute, har vi inte. Nej, ingenting va? Jag tror inte det. Nej, men här... vi har ändå varit här ute. Ja. Här kommer det i alla fall bygga ett, ett hus. Mm. Och du får din syster hit på somrarna. Ja, det är jag väldigt glad för. Ja. Alltså väldigt. Det känns som att jag kommer flytta ut. Det gör jag. Kommer jag bli av med dig då? Kan vara så. Sommartid, vad ska jag hitta på då? Det vet jag inte. <laughs> jag tror att du är mött bra till det. Ja, jag kommer nog hitta på någonting. <laughs> nu har vi lite uppdateringar. Eh, jag har, vi pratade i budget här. Mm. Var det senaste avsnittet? Ja, ah, ah, nej. Ja, ah, något avsnitt. Något avsnitt. Eh, och jag har haft möte med banken. Mm. Så jag gick dit, finkammad, mössan i hand och eh, frågade om mer pengar. Helt enkelt. Och vi fick det? Ja, det fick vi. Ja. Eller ja, det, det, är inte, det är inte klart. Eh, jag har skickat iväg, vi, vi behövde göra en eh, värdering mm. hos en riktig värderingsman. Så in, ingen mäklare som jag skickar en skumpa till som gör då en fin värdering till oss, Utan en riktig värderingsman som ska komma med ett faktiskt pris. Valle! Och... Alltså, vems barn är det där? Jag vet inte. Jag vet inte. Vi vet ju att det är dina i alla fall. Ja. Ja. Men jag tänkte att vi, vi gör en rolig tävling av det. Den, den som kan eh, gissa rätt på vad vi får för värdering. Den vinner. Den vinner vad då? Jag vet inte. Vad är han? Äran. Äran och en tjäta. Ja. Nej, men då har den koll. Den personen har koll. Ja, men den personen har koll. Ja. Eh, så gissa vad vi får för värdering. Vi vet ju det vid nästa. Det skulle ta en vecka. Ja, spännande. Sjukt vad gissar spännande. du eh, Jag kan inte hålla mig. Jag har fått värdering redan. Vad ja, har du? Jag har fått den. Jaha, okej. Okay. Då kan inte du gissa. Nej, jag, jag kan inte gissa. gissa. Du får gissa. Du verkar ändå ganska glad idag. Nej, det är jag inte. Nej, du är inte det. Förbannad. Var den dålig? Jag vet inte. Okej, okay, men kanske... 14 då? 14. 14 miljoner. Micke säger 14. Mm. Låt oss gå och höra vad Jon och Janni tror. Ja, det gör vi. <laughs> vad sa du, Jon? 22 minst. <laughs> 22 minst, säger Jon. <laughs> nu är det fast. <laughs> Oj! Eh, sjukt spännande att höra vad ni tror det blir för värdering på huset. Och om Mickis tycker att jag ser glad ut efter att jag, solen skiner. <laughs> Oj, Jon! Tomten är uppsågad, eller för att säga. Den, den, den är lite fixad. Den är fixad. Snyggt! Ser du att syrenhäcken där borta som man faktiskt ser ut mot... Eh... Ja. Ängen. Galet nice. Ja, verkligen. Ja. Eh, Janne, hörde du vad vi sa? Nej. Eh, vi sa så här att eh, vi håller på att göra en värdering på vårt hus. Mm. Och du ska få gissa vad värderingen blir. Men jag vet inte ens vad den har varit värderad. Alltså själva nej, tomten. men gissa men bara. bara gissa. Alltså med ett hus du sa ju 22, på... hörde jag. Ja, men nej. Alltså, det... Jag skulle gissa 14. Oh, 14. Så som jag? Ah, lika. Ah. Ja, men, lika, lika som där. Men fyra är ju mitt lyckonummer. Two of a kind heter deras podcast. <laughs> Exakt. <laughs> Promotion. <laughs> men är he helt ärligt, tror du 22 eller? Mm. Nej, det tror jag inte. Nej men, men, du, <laughs> jag, nej, men värderingar i Sverige vet jag inte hur mycket lägre än ska säga, försäljningspriser de ligger. Nej, precis. Som i Spanien, där ligger de ju 30 procent mindre. Om det är så här glädjekalkyl eller om det är... Vi kolla! Jag hade, ska säga, om man gissar på ett värde på en värdering på ett försäljningsvärde. Ja, vi går med hela kronan. 
Säkert sån här halv 17. 17 och en halv. Alltså. Ja, det, alltså, det finns ju ingenting ute nu. Ja. Ska vi sätta den på 17 då? Nej! Ja. Vi säger 17. Det är på bordet. Säg en siffra mellan 10 och 20. 10 och 20. Ja, okej. Okay. Du tror 10 och 20. Livis? En siffra mellan 10 och 20. Och inte 20! 20! Bra. 20! Du tror högst just nu, det är bra. Snyggt, Livis. Jag tror 10! Valle tror Nej. 10. Och Leon jag kan jag inte riktigt prata än. Och Leia ligger och sover, annars hade hon också valt någonting riktigt bra. Jag tror så Nu har Jon bara och köpt pizza. Mm. Ett glas! Ska vi äta? Ja! Är du hungrig, Valle? Jag har min cola! Jag har min cola. Okay. Nej, min festis! Right. Min festis. Riktigt bra. Snyggt. Härligt. Är ni nöjda? Jag ja. vet ju inte. <laughs> Nej, just det. Vad tycker du? Jag tycker det ser väldigt bra ut. Det ser mysigt ut. Ja, det, det ser ja. ut som att det är mysigt. Det ser väldigt, ja, väldigt mysigt ut. Ja. Ja. Janne, hur bra kommer du trivas här? Jättebra. Eller hur? Ja. Kommer du Tror ligga och steka här? Om jag ska. Jag kommer ja. ligga och Hela sommaren. Hela sommaren. Ja. Det är genier mm. som har skaffat det här. Eller hur? Ja. Kommer ni ha den här i generationers generation? Ja, det tror jag. Eller tror du Leon kommer sälja allting? Säkert. Jag kan bara bråka med grannen och ja. Älskar pizza. Ja. Jag med. Har du kommit någon längre med husplanerna? Jag har gjort klart det nio gånger <skratt> sen sist. <skratt> ja! Nej, det finns bättre. <skratt> Nej, men det börjar falla mer och mer på plats. Ja, men jag tycker det. Det är mindre och mindre detaljer som du skruvar på. Ja, men just för att om jag nu börjar skruva på grejer, då inser jag att nej, det funkar inte på grund av det. Nej. Så att, nej men jag tycker att... Så det är klart, any day now. Any day, <laughs> any day now. <laughs> day now. <laughs> nu, nu vet vi nästan vart huset ska ligga. <laughs> jag tycker det börjar se bra ut. Jag håller ju koll på dig. Så att, uh, det svåra är att man har ju såna oändliga möjligheter med placering och, och allting. Det är det vi inte riktigt har. Vi har en liten tomt. Det finns typ inte så många olika sätt att göra det på. Ja, jag vet hur mycket tid du har lagt så att jag ja, bara... precis. Kommer gå här på men du, jag är en tiondel av hur mycket tid du har lagt på det. <laughs> på riktigt. Ja, men jag är bara, jag är bara i så här flumstadiet. Ja. Du har ju liksom lagt tid på såna här verkliga grejer. <laughs> ja, men, oj, oj, oj. Husets placering är väl allt egentligen. Jo, men det är en sån här grej som man inte kan ändra. Men här, om, om du... Jag har på ängen. Mm. Står här och tittar. Vad tänker du och känner då? Eh, nej men det blir ju en eh, given, given utsikt hitåt om du tar rakt igenom eh, träden här egentligen. Eh. Jag tänker lite grann fasad på den längs staketet på andra sidan polen. Okej, okay. där är det staketet. Alltså på vänster sidan. Ja, och att allting i vardagsrummet vetter ut mot det här liksom. Så att det är riktat dit. Så då kan jag ha kvar de där äh, växterna, ja. gamla fina töjorna där, och det är viktigt. Ja. Jon har ett jättedyrt träd här, som han fick veta av äh, arborist, heter det så? Ja, men alla de här träden, ska vi köpa dem så är det ju... Ja, men här, när häcken är borta här så det ser ut. Ja, gud vad fint det blir när det är nedklippt. Och jag är glad, för jag gillar inte fästingar, så... Ja. Risken att få fästing har... Äh, Blivit väldigt mycket lägre nu. Jag sprang runt här i flipflops och shorts i typ 26 000 ja. Jag tänker lite grann. Där har du träd. Se att det här är främre hörnet på huset. Och sen har du fasad bakåt så. Ja. För då kan du behålla allt det här. För det här ja. tycker jag, det här tar ju liksom 20 år att få till. Ja, det är jäkligt ball. Det intressanta är att den här vinkeln på töjorna och alltihopa matchar vinkeln som jag har lagt på husen där uppe. Ah, okej. Okay. För polen och det är där uppe. Hus. Där är det då. 
har en viss skillnad i vinkeln. Ja. ja men just när du tänker att bakom den här väggen så är du inne i gästhuset. Då har du liksom det här. Ja. Sen vill du komma bakåt känner jag. Mm. Så du får den Och då har du den här utsikten. Den är inte tråkig. Kommer placeringen av poolen vara likadan va? Jag går fram och tillbaka om man ska ha två poler eller inte. Ja. Men nu har vi kommit fram till att vi ska ha sunroof på alltihopa. Så då blir ju poluppvärmning gratis! <laughs> eller hur? Boom! Ja, men det här fixar liksom en liten seating area här. Så du kan öppna in i huset. Mm. Ja, men allt det här, det är liksom... Även det här trädet. Ja. Ja, men jag tycker du ska... Jag tycker du ska ta bort dem här. Jag kan ta hand om dem också. <laughs> ja, du tänkte så! <laughs> det blir så spännande att se, Jon. Allting, alla dina planer. Ja, det finns planer. Du är, du vrider och vänder på saker så man blir ju väldigt imponerad på hur mycket du kan vrida och vända på saker. Jag är ju nörda... I, på ett positivt sätt, så ja, det är inte ett negativt Nörda in totalt. Jag höll ja. ju på att nörda en massa på såna här gamla byggnader, alltså pyramiderna och allt ja. sånt där. Och alla de var ju, många av dem var vän, vette ju mot soluppgång på Spring Equinox, vårdagjämning, ja, vårdagjämningen. Ja. Um, men då, så att jag har på att titta på alla de här gamla historiska vinklarna på sol och ner och uppgångar. Men tyvärr kunde jag inte få dem att lira med hur det varit bra med huset. Så då har jag titta vilka datum om jag eh, går solen ner. Typ kan det vara Lejas födelsedag eller min eller liksom. Så att inte bara liksom så här. Jag gillar när det finns något bakom. Är det någon som har en tvångströja till salu? <laughs> ja men det behövs alltså. Normalt så bara be man arkitekten, ja men vi behöver hjälp med att göra det ja. jag, jag, liksom, jag har för mycket idéer så att jag måste försöka bidra. Ja. Sen får vi se om vi gör det. Jag tyckte det var kul, Andreas Martin Lön som är din arkitekt och han är ju topp i Sverige. Liksom. Superduktig, skön, nödmjuk. Han skickade en bild till dig som var väldigt rolig. Det var i princip så här en prislista. Vi designade ett hus, du gör ingenting, 500. Vi designade ett hus... Du hjälper tusen. Och sen gick det neråt, neråt, neråt. Och sen till slut så var det. Du designade ett hus, vi gör ingenting. 15 000. <laughs> han hade sett den i New York, den skyltet. Och han skrev, no offense. Ta det inte personligt. <laughs> han bara visste inte om jag tog det skicka den. Men, Nej, det var kul. Nej men jag försöker ta allt de har gjort. Och lära mig av det. Och försöka lära mig hur de tänker. Och, och liksom hur de får det se klint ut. Ja, men jag, Sen vill man ju inte överlämna hur duktig någon är så vill man ju inte helt lämna över det till någon annan. För man vet ju själv hur man ska använda huset. Ja, som sagt, jag menar, ju mer vi går hit och liksom tittar vart solen är 4.30 i morgonen när ja. jag går upp. Eh, ju mer kan man ju bidra med. Precis. Och liksom här och tittar och hur ofta går vattnet åt olika håll, vad är för båt, hur djup är båten. Så att, ju mer man är här och bara Som känner. sagt, den där tvångströjan. <laughs> Mikis? Alltså, vi har mycket mission att ta tag i huset. Vi står ju i väntans tider. Ja, det gör vi. Vi, vi drar ju igång nu om två, en och en halv vecka. Ja. Och, eh, jag, jag har lyckats lösa så att vi kör besiktningarna för sprängningen. Mm. Eh, och vi, ja, vi börjar bli riktigt redo. Nu är man så här, det har varit så lång process med bygglov och allting. Så nu vill man bara sätta igång och spränga. Mickis har sprängtummen redo liksom. Jag är redo. Trycka på knappen. Jag är redo. Du är sjuk redan. Ja. Jag är nervös. Är inte du det? Nej, men så, så har vi gjort klart allting. Har vi allting redo för att sätta spaden i marken? Vi jagar den här också samtidigt. Ja. Eh. Man har ju flitväst. Det är bara låta han gå. Jaha, egentligen faktiskt. Ja. Jag tycker det. Ja. Men jag tror inte att han spräller. Ramlar han i en gång? Då kommer han aldrig vara nära kanten. Då kommer han ju hoppa i hela tiden. <laughs> ja, kan, kan vara så. <laughs> det tror jag. Men han är ju väldigt på gränsen. Ja. Han vet inte ens att jag håller med. Men han klarar det ju. Han klarar, han löser det. Ja, hörni. Tack för att ni har tittat på det här mm. avsnittet. Ja. Vi glömde att titta på trädet som vi gick upp och ja. Det var sjukt kul. Det, det, får ni se. det får ni se en annan gång. Det, det är ett dyrt träd i alla fall. Det blir jättekul att se er gissning på ja. värderingen nu. Sjukt roligt. Jag och Janne gissade 14. Vad gissade Jon? Jon gissade 17. 17. Mm. Och Liv, du kan inte gissa. Livis gissade på... 20 och ja. Valle gissade på 10. Ja, okej. Okay. Spännande. Så det blir sjukt spännande. Ja. Då återstår du se, då tar vi det nästa ja. vecka.
Nu ska jag berätta för dig. Ja. Det... Gud vad spännande! <laughs> Sjukt kul. Ja. Och jag berättar för er nästa vecka. Mm. Ha det gött! Hej då!